సత్యం వైపు మార్గము అన్న సినిమా తీస్తున్నాము ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేస్తూ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి రూపారెడ్డి గారు అని మహేందర్ గారు వచ్చి నాకు కథ చెప్పి మీరు చేయాలి అంటే నలభై సంవత్సరాల క్రితం సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్లో మొట్టమొదటిసారిగా నేను మేకప్ వేసుకున్నాను క్రైస్ట్గా ఇంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఆ వేషం వేస్తే బాగుండదేమో అండి మళ్ళీ అది రాదేమో అంటే లేదండి మీకు వస్తుంది అని ఆయన విశ్వాసం ఆయన నమ్మకంతో ఆయన అనేటప్పటికి చూద్దామండి ఓసారి ట్రై చేస్తాను అట్లీస్ట్ అప్పుడు క్రైస్తగా కాకపోయినా ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయినా వస్తే నేను చేస్తానని ట్రై చేశాం ఐ థింక్ ఈ సోషల్ ఇది ఈ సోషల్ పిక్చర్లో క్రైస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ ఆ ఇది ఉంది కనబడుతుంది తప్పకుండా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మహేంద్ర గారికి చెప్పి టూ త్రీ డేస్ షూటింగ్ అలాగా కంప్లీట్ చేసాం ముందుగా హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్తున్నా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి పిల్లలకి అందరికీ నా సుఖ సంతోషాలతో ఈ క్రిస్మస్ మహత్తరమైన ఈ క్రిస్మస్ పండుగ ప్రపంచం అంతా బ్రహ్మాండంగా చూసుకుంటాం పండుగ నాడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా పండుగ నాడు చూడండి పండగ అయిన తర్వాత చూడండి చూసి ఆశీర్వదించండి కోరుకుంటూ అగైన్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ టు యూ హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ తర్వాత ఈ మూవీకి చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు జీవన్ థామస్ గారు ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ అండ్ మూవీ ఆల్సో ఇస్ అ వెరీ హార్ట్ టచింగ్ మూవీ అందులో నేను రూపా గారు మదర్గా చేస్తున్నాను షీఈస్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద మూవీ ఆల్సో అండ్ మూవీ ఇస్ ఇట్ కమ్స్ విత్ చాలా మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ తీశారు అండ్ యూత్కి చాలా చాలా విలువైన కథ అనుకుంటాను అండ్ ఇందులో నా పాత్ర ఏంటంటే ఐఎమ్ మోర్ లైక్ అ గైడ్ అని ఒక మదర్గా ఐ గైడ్ మై చిల్డ్రన్ ఒక ఒక మంచి మార్గం చూపించడం ప్రయత్నిస్తా అనమాట ఈ మూవీలో అందులో విజయచంద్ర గారు విల్ బీ ద ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన ఒక మంచి ఫోర్స్ఫుల్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేశారు సో హౌ ఇట్ టచెస్ అండ్ హౌ ఇట్ రీచెస్ ద మాసెస్ ఫార్మ్స్ ద ఐ మీన్ ద ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ అలాంగ్ విత్ జీవన్ థామస్ గారు మ్యూజిక్ ఈ మ్యూజిక్ మూవీని ఇంకొక రేంజ్ని తీసుకుపోతున్నా ఐమ్ ష్యూర్ అండ్ అండ్ ఐ ఆల్సో వెల్కమ్ రామ్కీ గారు ఫర్ కమింగ్ అండ్ యునో ఆనరింగ్ దిస్ ఈవెంట్ మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది నేను చూశాను కూడా అండ్ సమ్హౌ ఐమ్ ష్యూర్ పబ్లిక్ విల్ రియలీ లైక్ ఇట్ అండ్ ఈ మూవీ క్రిస్మస్ రోజు రిలీజ్ అవుతోంది అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ మహేంద్ర గారు ఫర్ కమింగ్ అప్ విత్ దిస్ ఎక్సలెంట్ మూవీ అండ్ ఎక్సలెంట్ స్టోరీ లైన్ మా డైరెక్టర్ గారు కేవీఆర్ మహేంద్ర గారికి ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ మై హార్ట్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ మీ అండ్ బ్రింగింగ్ అవుట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ మీ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ రూపారెడ్డి గారు షీ ఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ and all the team those who have worked hard for this and all the uh, actors those who have worked in this movie viewers andar ki 25th christmas ki kachithanga meer andar mee families tho vachi ee cinema ni chustaru ani korukuntanu mee blessings maaku istharu ani korukuntanu nenu thank you one more thing i want to tell i na act chesina karuna mayada picture ni na trumpet player ga vaanchanu i played for this movie నాకు సేమ్ అదృష్టం ఇప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ ఆయన యాక్ట్ చేసి ఫర్ స్కోరింగ్ మ్యూజిక్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం నాకు అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఐ విష్ మహేంద్ర అండ్ టు గెట్ ఆల్ ద సక్సెస్ అండ్ ఎక్స్పెషలీ ద ప్రొడ్యూసర్ రూపారెడ్డి గారు టు గెట్ ద ఐ సక్సెస్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ రాకింగ్ మూవీలో మంచి మెసేజ్ ఉంది తప్పకుండా అందరం చూడాలి మూవీ i wish all the technicians and everybody mandinchi vachina peddaliki thanks cheptunnanu so media varaki support chestunnanku meeku thanks cheptunnanu ee movie oka 
స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం మెయిన్ ఏంటంటే ఒక యూత్ యూత్ కోసం తీసిన మూవీ ఇది అలాగనే ఇది మతం కాదు మార్గం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడదగ్గ కలిగే మూవీ ప్రతి ఒక్కరూ చూడొచ్చు చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ముఖ్యంగా యూత్ అయితే ఈ కొన్ని సంఘటనలు కళ్ళ ముందు జరగడం ఫ్రెండ్స్లో కానీ కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళు కానీ చూసిన సంఘటనలు అప్పుడు డైరెక్టర్కి చెప్పాను ఒక మూవీ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇలా తీయాలి అంటే దాన్ని ఒక స్టోరీగా తయారు చేసి నాకు చాలా చక్కగా తయారు చేసి చెప్పారు చెప్పడంతో నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నచ్చగానే మేము వెంటనే ఏం చేసాం మనకి జీజస్ అనగానే విజయ్ చంద్ర గారు గుర్తొస్తారు ఎందుకంటే కరుణామయ్య చేశారు అందరికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది మర్చిపోలేరు ఆయన పేరు చెప్తేనే జీజస్ అంటేనే మనకి విజయ్ చంద్ర గారు గుర్తొస్తారు మేము ఆయన్ని అడగడం జరిగింది వెంటనే మాకు ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం ఈ మూవీలో జీజస్గా ఆయన కనిపిస్తారు మా మూవీలో ఆయనే హీరో కాబట్టి మాకు చాలా కోఆపరేట్ చేస్తూ మా మూవీకి ఒక ఐప్ తీసుకొచ్చిందంటే ఆయన వల్లనే థ్యాంక్ యూ సార్ నెక్స్ట్ ఈ మూవీ కోసం బాగా కష్టపడ్డారు అంటే మా డైరెక్టర్ కేవీఆర్ మహేంద్ర తను నిజంగా ఒక బ్రదర్ లాగా నాకు అలుపు ఎరగకుండా ప్రతి ఒక్కటి కూడా తన భుజాల మీద వేసుకొని ఈరోజు విజయవంతంగా మూవీని కంప్లీట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నాము అంటే తను చాలా కోఆపరేట్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్క విషయంలోనే కూడా ఎక్కడ చిన్న చిన్న మిస్టేక్లు వచ్చినా కూడా తను పట్టించుకోకుండా ఈ మన మూవీ అన్నట్టు తను చాలా బాగా చేసుకొచ్చారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ సినిమాకి మంచి మ్యూజిక్నిచ్చారు జీవన్ థామస్ గారు నిజంగా ఆయన మూవీకి ఎంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారంటే చూస్తుంటేనే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మూవీలో చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను అసలు ఊహించలేదు ఎప్పుడు నేను ఆయన భక్తురాలుగా చేస్తాను నేను మూవీ తీస్తాను అని అనుకోలేదు ఎందుకంటే ఎందుకో చేయాలి అనుకున్నాను చేసేసాను ప్రతి ఒక్కసారి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా చేయలేమేమో డ్రాప్ అయిపోదామని నేను డైరెక్టరు మా వాళ్ళు చాలాసార్లు మేము డిస్కస్ చేసుకుంటాం కానీ ఆ సమయంలో మాకు ఇంకా తెలియని కొత్త ఎనర్జీ ఎలా అంటే లేదు డ్రాప్ అయిపోదాం అనుకున్నా ఇంకా అంతకంటే కూడా ఇంకా బాగా చేసుకుంటూ వచ్చాము అంటే జీసస్ చేస్తున్న మెరాకిల్ అని మేము చాలా గట్టిగా బలంగా నమ్ముతున్నాం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఒక సినిమా చేయాలి అంటే చాలా కష్టమే కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమా చేసి ఈ క్రిస్మస్కి రిలీజ్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడాలి అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కూడా కావాలి అందరూ కూడా ఈ మూవీని చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి ముందుగా ఈ సినిమా చేయడం నా మొదటి సినిమాగా ఈ సినిమా చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఒక దేవుడు సినిమా కాబట్టి ఈ సినిమా కంటెంట్ విషయానికి వస్తే ఈ సృష్టిలో మనిషి తనను మించిన ఒక శక్తిని ఆరాధిస్తుంటాడు అలాంటి వాటిని ఏమాత్రం లక్ష్య పెట్టకుండా విశ్వసించకుండా ఉండే ఒక నేటి తరం యువతికి సర్వ మానవాళికి ప్రేమ మార్గాన్ని చూపించే తన మహిమల్ని ప్రదర్శించే జీసస్కి మధ్య ఏం జరిగింది అనేదే ఈ చిత్ర కథ స్క్రీన్ ప్లేలో భాగంగా సోషల్ డ్రామా ఒక సోషల్ డ్రామాకి ఆ సోషల్ డ్రామా కూడా సమ్ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని చేయడం జరిగింది ఆ సోషల్ డ్రామాకి జీసస్కి లింక్ చేసిన విధానం స్క్రీన్ ప్లేలో భాగంగా అద్భుతంగా కుదిరింది సో ఆ అద్భుతంగా కుదిరిందే మనల్ని రేపు ఆశ్చర్యానికి థియేటర్లో ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలాగా ఉంటుంది ఈ సినిమా అనుకోగానే మాకు ఆల్టర్నేట్ జీసస్ క్యార జీసస్ క్యారెక్టర్ ఈ చిత్రానికి మదర్ రూట్ లాంటి క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టరే మిగతా క్యారెక్టర్లు అన్నిటినీ నడిపిస్తున్నట్టుగా స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది సో జీసస్ అనగానే మన దగ్గర గుర్తుకొచ్చే ఏకైక వ్యక్తి విజయ్ చందర్ గారు ఆయనకి ఆయన విషయానికి ఆయన విషయంలో మాకు ఆల్టర్నేట్ లేదు ఆయన ఎప్పుడో చెప్పారు ఇంకా నేను జీసస్ పాత్ర పోషించను అని బట్ మేము వెళ్ళి కథ నెరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ జీసస్ఏ ఆయనతో అనిపించారేమో తెలియదు ఈ చిత్రంలో ఆయన ఆయన జీసస్గా యాక్ట్ చేశారు 
చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో నేను హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూసుంటాను ఈ సినిమాని మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఆ ప్రొడ్యూసర్ రూపారెడ్డి బాసువ ప్రతి విషయం నన్ను అడుగుతూనే వచ్చారు నేను అప్పటికి నేను ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాను ప్లస్ నాకు కొంచెం అనుభవం ఉంది సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఈరోజు ఎంత ఎంత కష్టంగా ఉందంటే చాలా కష్టంగా ఉంది అంటే ఎంతో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయడానికి నరకం చూస్తున్నారు అట్లాంటి సందర్భంలో ఆ అమ్మాయి ఆడపిల్ల అయి ఉండి ఎలా చేస్తుందా అని నాకే ఆశ్చర్యం వేసేంత గొప్పగా చేసింది అండ్ నా సినిమా ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఆ అమ్మాయి సినిమా రిలీజ్కి పెట్టేసింది సో గ్రేట్ అండ్ ఈ సినిమా అదృష్టం ఏంటంటే ఒక విధంగా జీసస్ అంటే మనకు కనిపించేది విజయ్ చంద్ర గారు తప్ప నాకు ఇంకొకరు ఎవరు కనిపించరు ఒక సాయిబాబా అన్న జీసస్ అన్న ఆయన అంటే అందరికీ అలాంటి గౌరవం మధ్యలో నాకు తప్పుగా అనుకోదు సార్ మధ్యలో ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి ఎందుకు ఈయన ఇలా వెళ్ళారేంటి ఇలా వాదిస్తున్నారేంటి పొద్దుటే వేళ్ళతోటి అని కొంచెం బాధపడ్డా మళ్ళీ అవన్నీ కడిగేసుకుని ఒక జీసస్ లాగా నిజంగా ఆయన మాట ఏంటంటే నాకే వైబ్రేషన్ వచ్చింది నాకు జీసస్కి సంబంధం లేకపోయినా కూడా నాకేంటో వైబ్రేషన్ వచ్చింది ఆయన మాట ఆయన వాయిస్ ఇంటా ఉంటే నిజంగా ఏదో జీసస్ మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ సో అంత గొప్ప క్యారెక్టరు నిజంగా ఆయనే యాప్టు ఆయన చేయడం రూప అదృష్టం అండ్ ఈ సినిమాని నిజంగా ఒక జీసస్ మెసేజ్ని ఎంతో మోడరేట్గా ఎంతో మోడరేట్గా చక్కగా జనంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి చేసిన ప్రయత్నం కేవీఆర్ కేవీఆర్ నేను తిట్టా ఎందుకయ్యా ఎందుకు డైరెక్టర్గా అవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు మంచి సినిమా ఏ యాక్షన్ మూవీనో ఏదో స్టార్ట్ చేయబోయావా అంటే ఏమో తెలియదు సార్ నాకు జీసస్ నాకు అలా చేయాలనిపించేస్తుంది చేసేస్తున్నాం ఆమె రూపని కూడా అన్నా ఇవాళ రేపు అన్నీ ఉన్నా కూడా బిజినెస్ అవుతుందో లేదో ఏ ఏమో ఎట్లా ఉంటుందో అంటే మాకు అవన్నీ కాదు ఏదో మెసేజ్ ఏదో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఎస్ మాకు నమ్మకం ఉంది అని చెప్పి ఇద్దరు నిజంగానే ఒక అక్క తమ్ముళ్ళాగా ఇద్దరు కూడా ఎంతో కష్టపడి ఆ సినిమాని కంప్లీట్ చేశారు 